অনেক সময় আমরা দুনিয়ার কোন কল্যাণ যদি অর্জন করি কেউ কোন টাকা পয়সার দিক থেকে আল্লাহ তালা কাউকে উপর উঠাই দিলেন কেউ হয়তো শিক্ষার দিক থেকে উপরে উঠে গেলেন আল্লাহ তালা কাউকে কোন দিক থেকে ভালো বা কল্যাণ দান করলেন তখন দেখা যায় অন্যরা তার প্রতি কী করেন হিংসা করেন এই হিংসার সম্মুখীন আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রায় হতে থাকি কোনো লোক যদি আমার প্রতি হিংসা করে হিংসা করে আমাকে নানাভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে নাম্বার এক হিংসা করে বদনজরের মাধ্যমে ক্ষতি করে অর্থাৎ এমনভাবে তাকায় দেখে আপনার খেতে ফসল ভালো হয়েছে হয়তো এই ফসল দেখে এমনভাবে দেখে যেটাকে আমরা বলি নজর দেওয়া মুখ দোষ দেওয়া বদনজর করা মনে হয় যে সে খেয়ে ফেলবে এটা হলো হিংসার চোটে সে দেখল একটা হলো না আলহামদুলিল্লাহ তার এটা ভালো হয়েছে ভালো লাগছে সুবাহান আল্লাহ মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলছে এটা একটা দৃষ্টি আর একটা হলো না ওরে বাপ রে বাপ এর এত হইল এই যে হিংসার চোটে দেখল এটাকে বলা হয় বদনজর এই বদনজরের মাধ্যমে অনেক সময় ক্ষতি হয় আল্লাহ আইন হক নবী আল্লাহ সাথে সালাম বলেছেন অর্থাৎ দৃষ্টি দিয়ে রাক্ষুসে ভাব দিয়ে খাই খাই ভাব দিয়ে গিলে ফেলবো এরকম দৃষ্টি দিয়ে যে কোনো জিনিসের দিকে কোনো ব্যক্তির দিকে যে কোনো কারোর কোনো কল্যাণের দিকে তাকায় মানুষের ক্ষতি সাধন করা হয় এরকম ক্ষতি হয়ে থাকে অনেক সময় এটা বাস্তব সত্য বিষয় এবং ইসলামী আকিদা এটাকে অ্যালাউ করে এটা কুসংস্কার নয় অতএব এভাবে যদি আমাদের কেউ হিংসা করে অর্থাৎ বদনজর দেয় আপনি এটা গাড়ি কিনছেন আপনার ছেলেটা মাশাল্লাহ স্বাস্থ্যবান ভালো খায় মাশাল্লাহ ছোট বাচ্চা কারোর সামনে খাওয়াইছেন তার বাচ্চাটা হয়তো খায় না সে দেখে বলছে ওরে বাপ রে বাপ অথবা কিছুই বলে না কিন্তু তাকাইছে যে হিংসার দৃষ্টিতে তাকাইছে এটাকে বলে বদনজর এর মাধ্যমে বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে হবে এটা কোনো জরুরি না নাও হতে পারে আবার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও আছে এটা একটা উপায় হিংসুকে হিংসা করে করে থাকে সাধারণত এটা অহরহ আমাদের সমাজে হয় অনেক সময় ভাই ভাইয়ের প্রতি হিংসা করে অনেক সময় আপনার সন্তান মা বাবার প্রতি মা বাপ সন্তানের প্রতিও হিংসা করে অনেক সময় বন্ধু বান্ধব পরিচিত অপরিচিত জানা অজানা বিভিন্ন মানুষে একে অন্যের প্রতি কী করে থাকে এ ধরনের হিংসা করে থাকে এর বাইরেও অনেক সময় হিংসুকে হিংসা করে বদ্দোয়া করে ক্ষতি কামনা করে মনে মনে এটাও এক ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা তৃতীয়ত অনেক সময় হিংসুকে হিংসা করে আপনাকে তলে তলে বিভিন্নভাবে শারীরিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে নানাভাবে আপনাকে হেনস্থা বা ক্ষতি করার চেষ্টা করে অতএব এই হিংসার মুখোমুখি আমরা হই কি হই না জীবনে যদি কেউ আপনার প্রতি হিংসা করে এরকম আপনার মনে হয় তাহলে আপনি কয়েকটা কাজ করবেন ইনশাআল্লাহ হিংসুকে আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না নাম্বার এক সুরায় ফালাক সুরায় নাচ বেশি বেশি পড়বেন সুরায় ফালাক এবং নাচ এটা নাজিলি হয়েছে কিসের কারণে এই হিংসুকের হিংসা থেকে বাঁচার জন্য সুরায় ফালাকের একটি আয়াতি আছে আল্লাহ বলেছেন অমি ঈশ্বরের হাসে দিন ঈদ হাসাদ হিংসুক যখন হিংসা করে তখন আমি তার ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে কি চাই আশ্রয় চাই অতএব সুরায় ফালাক এবং নাচ আপনার ছেলের প্রতি হিংসা হয়েছে আপনি একটা জমিন ভালো চাষ হয়েছে ফসল ভালো হয়েছে সেটার প্রতি কারোর নজর পড়ছে মনে হয়েছে এরকম যে কোনো কিছুর প্রতি যদি মনে হয় আপনার নজর পড়ছে তো আপনি সুরিয়া ফালাক এবং নাচ বেশি বেশি পড়েন এবং ফুদেন ইনশাআল্লাহ বিদ্যালয় কী হয়ে যাবে হিংসার যে ক্ষতি এটা দূর হয়ে যাবে এটা একটা অন্যতম প্রধান উপায় আমরা আজকাল হিংসুকে হিংসা করে বদনজর দিলে বা বদনজর দিবে এরকম মনে হলে আমরা এমন কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করি ওই হিংসুকের হিংসা থেকে বাঁচার জন্য বদনজর থেকে বাঁচার জন্য যেগুলো সঠিক না যেমন বাচ্চাকে বদনজর থেকে বাঁচানোর জন্য কপালে কালো টিপ দেয় দেখছেন সাদা ফুটফুটে বাচ্চার এখানে কপালো কালো টিপ দিলে আরও বরং বেশি সুন্দর লাগে বদনজরটা আরও বেশি করে লাগার সম্ভাবনা থাকে বিধায় বদনজর থেকে বাঁচার জন্য কালো টিপ দিলে এটা কুসংস্কার এটা ভুল পদ্ধতি এটা ঠিক হবে না এটা শিরকে আসগার হবে কালো টিপের কারণে সে কি বদনজর থেকে কি করতে পারবে না বাঁচতে পারবে না তবে হ্যাঁ সৌন্দর্যের জন্য যদি দেয় ভিন্ন কথা অনেকে দেখবেন খেতে খামারে ভালো ফসল টসল হলে সেখানে দেখবেন মাটির হাঁড়ের পিছনে কালি লাগায় ঝুলায় দেয় যাতে বদনজর না লাগে মানুষ মনে করে যে ওই হাঁড়ির দিকে তাকাবে হাঁটের দিকে হাঁড়ির দিকে তাকানোর কারণে সে আর ওই ফসলের দিকে তাকায় যে বদনজর করবে সেই সুযোগ পাবে না এটাও ভুল ধারণা হাঁড়ের দিকে তাকাবে দেখে ফসল দেখবে না এমন কোনো কথা হলো একটা ভ্রান্ত ধারণা অনেকে দেখা যায় ঝাড়ু ঝুলায় দেয় অনেকে দেখা দেয় বিভিন্ন ওই যে গরুর চোয়াল হাড্ডি এগুলো ঝুলায় দেয় অনেকে দেখবেন জুতা ঝুলায় দেয় অনেকে চুল ঝুলায় দেয় এরকম বহু তামাশা আমাদের দেশে আছে মনে রাখবেন এগুলো করে আপনি বদনজর থেকে বাঁচার কোনো উপায় নাই আর এটা বদনজর থেকে বাঁচার হিংসুকের হিংসা থেকে বাঁচার কোনো সহি পদ্ধতিও না আপনাকে কি করতে হবে সুরে ফালাক এবং নাচ পড়ে ফুদিতে হবে এবং এটা আমল করতে হবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা কচি দিয়ে কী করবেন রক্ষা করবেন আরেকটা আমল হলো সকাল এবং সন্ধ্যায় তিনবার সুরায় এখলাস কুলহুয়াল্লাহ তিনবার সুরায় ফালাক কুলাদরুন ফালাক আর তিনবার সুরায় নাচ সকালে তিনবার তিনবার সন্ধ্যায় তিনবার তিনবার পড়বেন সারা দিনে সারা
তাকো অবলম্বন করা আল্লাহ সুমতুল্লাহ কোরআন করিমের ভিতরে বলেছেন ও ইং তসবিরু ও তাকু লায়াদুরকুম কৈদ হুম শাইয়া যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো আর গুনাহ থেকে বাঁচো নিজে ভালো পথে থাকার চেষ্টা করো হারামের দ্বারা কাছে না যাও তাকোয়ার উপরে থাকো তো মনে রাখবে তাদের চক্রান্ত তাদের কোনো ষড়যন্ত্র তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না অতএব সার্বিকভাবে যদি আমি তাকোয়ার উপরে থাকার চেষ্টা করি ভালো মানুষ হিসাবে হারাম থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি হিংসা আল্লাহ হিংসুকে হিংসা করে আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না নাম্বার তিন সকাল এবং সন্ধ্যায় অনেকগুলো দোয়া আছে যেগুলো পড়লে সারা দিনে সারা রাতে ইন্স্যুরেন্স হয়ে যায় আল্লাহ সাল তালা হেফাজত করেন এগুলো রক্ষা কবচ আমরা বুঝি হলো তাবিজ লাগানো তাবিজ ঝুলে দিলাম তাবিজ আমাদেরকে রক্ষা করে দিবে কথা বুঝে আসছে নবি আল ইসলাম তার সারা জীবনে কখনো তিনি কাউকে তাবিজ দেন নাই বা তাবিজ দিতে বলেনও নাই তিনি শিখাইছেন কি সকালে এ দোয়া পড়ো সারা দিন তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কেউ সন্ধ্যায় দোয়া পড়ো সারা রাত কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তার আমলগুলো যদি করেন বা তার আমলগুলো তাহলে ইনশাআল্লাহ হিংসু করতে হিংসা থেকে বাঁচা যাবে সকালে আপনি পড়তে পারেন বিসমিল্লাহিল্লাদুরুমাসমিফিল অর্থাৎ আমি শুরু করতেছি আমার সকাল অথবা সন্ধ্যাকে ওই আল্লাহর নামে হ্যাঁ যার নাম থাকলে সেখানে জমিনে আসমানে কোনো কিছুতে কোনো ক্ষতি করতে পারে না এ দু আপনি সকালে তিনবার পড়েন সন্ধ্যা তিনবার পড়েন এবং সারা সারা দিনে সারা রাতে কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না বিসমিল্লাহ আলা দিনি ওয়ানাফসি ওয়ালি ও আহলি ওয়ামা আলি আল্লাহ নামে শুরু করতেছি আমার সকালকে আমার সম্পদ আমার জীবন এবং আমার আহাল পরিবার এ সব কিছুকে আমি আল্লাহ নামে শুরু করতেছি সকালে তিনবার পড়েন সন্ধ্যায় তিনবার পড়েন ইনশাআল্লাহ কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না অনুরূপভাবে বহু দুয়ানবী আলাই সাল্লা সাল্লাম শিখাই গেছেন হাসবি আল্লাহ আলাহ আল্লাহ আলহি তা অক্কাল তো হরবুল আসন আজিম সাতবার সাতবার পড়েন সুরায় তবার শেষ আয়াত আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট যিনি ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নাই তার উপর আমি ভরসা করেছি তিনি সর্বোত্তম কর্ম বিধায়ক ব্যাস আল্লাহর উপরে ভরসা করার এই আয়াটা পড়েন সাতবার সকালে সন্ধ্যায় সাতবার ইনশাআল্লাহ সারাদিনে কি হয়ে যাবে আপনার জন্য ইন্স্যুরেন্স হয়ে যাবে কোনো কিছুতে আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এরকম আরও বহু আমল আছে যে আমলগুলো আমরা সকাল সন্ধ্যা করলে সারাদিনের এবং সারা রাতের হেফাজত হয়ে যাবে হিংসু কোনো হিংসা করলেও আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না নাম্বার চার হিংসুকের হিংসা থেকে বাঁচার জন্য যে হিংসা করে তার প্রতি একটু দয়া করে দেন হিংসুকের মন থাকে একটু ছোট সে আপনার ভালো দেখে তার ভিতরে জলে তো বন যদি আপনি বুঝতে পারেন বা টের পান যে এর হিংসা হচ্ছে তার বিশেষ করে সালাম দেন একটু হাদিয়া তোফা দেন একটু দাওয়াত দিয়ে খাওয়ান একটু তার সাথে ভালো আচরণ করে দেখবেন ইনশাল্লাহ তার হিংসাটা আস্তে আস্তে কী হয়ে যাবে দূর হয়ে যাবে নাম্বার চার হিংসুকের হিংসার দিকে বেশি একটা নজর দিয়েন না একটা জিনিস মনে রাখবেন নেবেল এসাত ইসলাম বলেছেন সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি একত্রিত হয় তোমার কোনো ক্ষতি করার জন্য তো আল্লাহ যেটুকু তোমার কপাল লিখে রাখছেন ক্ষতি ওর বেশি করতে পারবে না আর যদি সারা পৃথিবীর সব মানুষ একত্রিত হয়ে তোমার কোনো উপকারও করতে চায় তবুও আল্লাহ যেটুকু লিখে রেখেছেন তার চেয়ে বেশি উপকার করতে পারবে না বিধায় একজন মোমিন হিংসুকের হিংসা নিয়ে পড়ে থাকবে না আল্লাহর ভর ভরসা থাকবে যে আল্লাহর ভরসা থাকলে ইনশাল্লাহ আমার কোনো ক্ষতি সেই করতে পারবে না নাম্বার পাঁচ শেষ নম্বর পয়েন্ট হলো সবসময় তাহিদকে মজবুত করা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসটাকে কি করা মজবুত করা আল্লাহর প্রতি যত বিশ্বাস গাড়ো থাকবে অন্য কোনো মানুষ বা অন্য কোনো বেস্তুর ক্ষতি এটার প্রতি তার আশঙ্কা তত কম থাকবে এগুলোকে সে তত কম পরোয়া করবে এই জন্য আল্লাহর প্রতি ইমানটাকে তাওহিদটাকে মজবুত করব তাওহিদকে শিখব জানব বোঝার চেষ্টা করব রপ্ত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ হিংসুকের হিংসার দিকে কী হবে না আমাদের নজর হবে না এটা তো হলো হিংসুকের হিংসা থেকে বাঁচার জন্য বললাম অনেক সময় আমরা নিজেরাই কী করি আরেকজনের প্রতি হিংসা করি টেরো পাই না যে হিংসা করছি হিংসা একটা কবিরা গুণা হিংসা একটা কি কবিরা গুণা কোরআনে করিমে আল্লাহ সাল তালা হিংসার বিষয় একাধিক আয়াতে আল্লাহ তালা আলোচনা করেছেন এক আয়াত আল্লাহ বলেছেন আমি শুধুন আন্না সে আলা মা তা আহমল্লা ফদলি আল্লাহ কাউকে দয়া করে কোনো একটা কিছু দিছেন ফসলটা ভালো হয়েছে ইনকাম ভালো হয়েছে তার প্রমোশন হয়েছে কোনো একটা ভালো দিক আল্লাহ তালা তাকে দিলেন এটা দেখে তুমি হিংসা করছো যে আল্লাহ দিছেন সেই জন্য তার মানে তুমি তো আল্লাহর এই ফয়সালাকে তুমি মানতে পারছো না রেজাবিল কাজা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তার মানে তোমার ইমান আছে কিনা এটা নিয়ে সন্দেহ আল্লাহ তাকে দিয়েছেন এটা আল্লাহর ফয়সালা অতএব এটা তুমি সন্তুষ্ট থাকতে হবে তুমি হিংসা করলে তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না প্রিয় ভাইয়েরা আপনার অন্তরে হিংসা আছে কি না কারোর প্রতি কীভাবে বুঝবেন কারোর কোনো ভালো সংবাদ শুনে কারোর কোনো ভালো হাল দেখে কারোর কোনো সুখের অবস্থা দেখে আপনার ভিতরে জলে কি না দেখবেন যদি ভিতরে দেখেন যে জলে চিনচিন করে একজনের খবর শুনছেন যে সে আপনার প্রমোশন হয়ে গেছে একজনের খবর শুনলেন যে সে মার্শাল্লাহ এত টাকা পাই গেছে
একজন হয়তো ভালো কোনো কিছু হয়েছে আপনার মনে দেখা যাচ্ছে যে ভিতরে জ্বালা পোড়া শুরু হয়ে গেছে অস্থির শুরু হয়েছে মেজাজ গরম হয়ে গেছে কারোর ভালো শুনে ভালো দেখে যদি আপনার মেজাজ গরম হয়ে যায় ভিতরে জ্বালা পোড়া হয় এটার মানে হলো আপনার ভিতরে কি আছে হিংসার রোগটা আছে এটা টেস্ট হিংসার টেস্টের উপায় হলো এটা প্রিয় ভাইরা হিংসা থেকে আমরা খুব কম মানুষই কি আছি মুক্ত আছি এটা হারাম আমরা জানিও না যে হিংসা হারাম প্রিয় ভাই কারোর প্রতি হিংসা করা যাবে না কেন করব না নাম্বার এক এটা আল্লাহর ফাইসাল আল্লাহ তাকে কল্যাণ দিয়েছেন আমি তার প্রতি হিংসা করা মানে আল্লাহর ফাইসালাকে অস্বীকার করা নামানা বিদ্রোহ করা যেটা এক প্রকার কুফুরি অত হিংসা করা যাবে না নাম্বার দুই এটা কবিরা গুণা আমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে তিন নম্বর মনকে বলতে হবে ও মন তাকে যে আল্লাহ কল্যাণ দিছে সে আল্লাহ আমাকেও দিতে পারে তাকে দিছে এই জন্য আমি যদি খুশি হই তার জন্য আরও দোয়া করি ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাকে দান করবেন আল্লাহ পরীক্ষা করেন বান্দায় কনের সময় কথা বুঝে আসছে এই কথা নিজেকে বুঝাইতে হবে প্রবোধ দিতে হবে এবং হিংসা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে আর মনে রাখতে হবে আমি যদি হিংসা করি তার কি কোনো ক্ষতি করা যাবে আমার মনে যত জ্বালা পড়া হবে ক্ষতি তার হবে উল্টা ক্ষতি আমার হবে আমার অন্তরে জ্বালা পড়া হলে হার্ট অ্যাটাক আমার হবে অসুস্থ আমি হব তার কি কোনো ক্ষতি হবে হবে না তাহলে এর চাইতে নির্বোধ কে এই জন্য কারোর কোনো কল্যাণ দেখলে বরং আরও কি হওয়া খুশি হওয়া যদি মনে আপনি যতই চেষ্টা করেন খুশি আনতে না পারেন আপনার মনে ঠিকই জলে একটা কাজ করবেন তার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ তার ছেলে গোল্ডেন জি পিয়ে পাইছে আল্লাহ সামনে তার ছেলের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পাইলট আরও কিছু বানাই দিও আল্লাহ মনে চায় না তবুও জোর করে মুখে দোয়া করেন দেখবেন ইনশাল্লাহ অন্তত কি হয়ে যাবে হিংসা চলে যাবে শয়তান দেখবেন যে বেজ্যুত হয়ে চলে যাবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে হিংসার এই ভয়াবহ অপরাধ থেকে গুণাহ থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন আর হিংসুক হিংসুক হিংসা করে আমাদের কোনো ক্ষতি করতে চাইলে সেখান থেকেও আমরা যেন সঠিকভাবে আত্মরক্ষা করতে পারি সেই তফিক আল্লাহ তালা দান করেন জিজাকমুল্লাহ আহমদ রবুল্লাহ আলমিন